അല്ല ആ മുതലിയാരുടെ മോനെ കൊണ്ട് അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിച്ച് നജീബിനെ കൊണ്ട് അടിയറവും പറയിപ്പിച്ചിട്ട് നിരപരാധിത്വം തെളിച്ചിട്ട് പോകുന്നല്ലേ നല്ലത് നിരപരാധിത്വം തെളിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ വല്ല കൊലപാതകം ചെയ്തോ എങ്കിൽ എത്ര അന്തസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടാ ഇതിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ദേ ഇയാളുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കയറി കെട്ടിക്കോ എന്ന് ഉത്തരവിടാൻ ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കപ്പെടണം അത് നാട്ടാമെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഓ ഇതുപോലെ ഒരു കേസില് ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതാ ഞാൻ എന്നിട്ട് ബോർഡറിനപ്പുറം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മാരിയപ്പനും നാട്ടാമയുടെ ആൾക്കാരും തൂക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് താലി കെട്ടിച്ചു ഇവിടത്തെ ഒരു നെയ്തുകാരി പെണ്ണ് പറ്റിച്ച പണിയാ അവക്ക് എന്നോട് പ്രേമമായിരുന്നു അത് ശരി ഇതപ്പോ ഇവിടത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ തീരാൻ പരിപാടിയാണല്ലേ പെമ്പിള്ളേരെ കറുപ്പഴിച്ചു എന്ന് അവരായിട്ട് നാട്ടാമയോട് പരാതി പറഞ്ഞ പിന്നെ താലി കെട്ടി കൂടെ പൊറപ്പിക്കാതെ വേറെ പോമഴിയില്ല എന്തഴിച്ചു എന്ന് കറുപ്പഴിച്ചു എന്ന് എങ്കിൽ ഈ കളിയിൽ താലി ആ നാട്ടാമ തന്നെ കെട്ടേണ്ടി വരും ഞാൻ വെറുതെ കാറ്റ് കൊള്ളാനായിട്ട് ഇതുവഴി നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ ടിന്നെ തട്ടിയിട്ടു ഈ ടിന്ന് നിന്നെ തട്ടിയിട്ട് അല്ല ടിന്നെ തട്ടിയിട്ടാണോ ഞാൻ ടിന്നെ തട്ടിയിട്ടാണോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലോ വീണത് ഞാനല്ലേ ഞാൻ വരുന്നു അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ അച്ചു ചേട്ടാ അപ്പുറത്തെ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ എന്തിനാ അവൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്നത് ഹലോ ഇവന്മാരൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇനി കല്യാണ മണ്ഡപം നമ്മൾ തന്നെ അലങ്കരിക്കേണ്ടി വരുമോ പുതുമാപ്പിളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിപ്പിക്കുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ അതിന് മാപ്പിള ഏട്ടൻ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാറായില്ലല്ലോ എന്താ ഇത്ര സംശയം നിരപരാധിയാണ് നേട്ടം തെളിയിച്ചാലോ തെളിയിക്കാനോ ഈ പട്ടരമടത്തിൽ നജീബ് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴോ കുറച്ച് പൊളിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും നടന്നു കിട്ടാൻ കാഞ്ചി കാമാക്ഷിക്ക് പട്ടസാരം വിളക്ക് നേർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവത്തില്ല നിനക്കെന്ത് പറ്റി ഒന്നും പറ്റിയില്ല പറ്റാൻ പോലെ ഉള്ളൂ അതെ ഒന്നുമില്ല നീ കേട്ടോ ഈ ആതിരയുടെ ജാതകത്തിൽ എന്ത് ദോഷം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ വൈദവ്യ ദോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്കധികം ആയുസില്ലെന്ന് എനിക്കതൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ വിശ്വാസം എന്താ കാര്യം നിന്റെ പുന്നാരാളി ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോവാ അയാൾ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ നാട്ടാമയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നിന്റെ ജീവനോടെ കത്തിക്കും നിന്നെ മാത്രമല്ല എന്നെയും കത്തിക്കും എല്ലാം കത്തിച്ചാണ് അത് ഈ കല്യാണത്തിന് കഥനയും കരിമരുന്നും കത്തിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതാ അയ്യോ സത്യം പറയണം ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെ പറയിച്ചത് നീ അല്ലേ ഞാനല്ല പിന്നെന്തിനാ എന്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയാൻ നീ അവനെ ചാരനായിട്ട് അയച്ചത് ഞാൻ പൂവറിക്കാനായിട്ട് നീ എന്ത് കള്ളക്കളി കളിച്ചാലും ആ പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിച്ച് എന്നെ തോപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്ത് താലി കെട്ടുന്നത് തോൽവിയല്ല ജയമാണ് അതെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ കറങ്ങി നടന്ന് ഇവൻ ആതിരെ കെട്ടി അത് ഇവന്റെ ജയമല്ലേ ഇവൻ ജയിച്ചതല്ല എന്റെ പെങ്ങൾ എന്നെ തോപ്പിച്ചതാ ആ പെണ്ണെന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മേക്കെട്ട് കയറാൻ വരുന്ന എന്തിന് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ഒറ്റ ഒരുത്തരം വരുന്ന ജീവനോട് പോത്തില്ലായിരുന്നു അതെ ചുളുവിന് ഒരു കാശുകാരി പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ചാൻസ് വീണ് കിട്ടിയില്ലേ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അന്തസ്സായിട്ട് താലിയും കെട്ടിയിട്ട് ഒരു മുതിരാർക്കും കൗണ്ടർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞേ അങ്ങനെ ഒരു ആകാശ കോട്ട ആരും പണിയണ്ട വേണ്ട കോട്ട അച്ചുവട്ടം പണിഞ്ഞോ പണിയല്ല ചിലരൊക്കെ പണിതത് പൊളിക്കാനാ പോകുന്നത് പൊളിക്കടാ സത്യം തെളിയിക്ക് തെളിയിക്കും ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയതാ ഞാൻ ഇനി ഇതിന്റെ സത്യം തെളിയിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോകൂ നീയാണ് അവളെ കൊണ്ട് ഈ കള്ളച്ചൂത് കളിപ്പിച്ചതെന്ന് അവള് പറഞ്ഞ ഒരു ഇവന്റ് നടത്താൻ നീ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല നേരെ ബംഗ്ലാവിലേക്കാ പോയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലത് മീനാക്ഷി ഏട്ടനോട് പോയി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അവന്റെ ആയുസ് ഒറ്റക്കൊമ്മൻ എടുത്ത് നീ പിന്നാൻ പറത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് മീനാക്ഷിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടെ പോയി പറഞ്ഞു മീനാക്ഷി എവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് അഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കറുപ്പ് ചേല എടുത്തോണ്ട് വന്നേക്കാണല്ലേ കള്ളി ദൈവമേ എന്റെ ഷർട്ട് നാട്ടാമയ്ക്ക് മുന്നിൽ എനിക്കെതിരെയുള്ള തെളിവ് എടി അപ്പൊ എന്റെ ഷർട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയത് നീ ആണല്ലേ എന്തിനാണ് ഇത് മോഷ്ടിച്ചത് എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് ദേ കാരണ കുറ്റിക്ക് തുറന്നാൽ പൊട്ടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഒരടി ഷർട്ട് മനസ്സില്ലെങ്കിലോ നിന്റെ മനസ്സ് മനസ്സമ്മതം ഒക്കെ അങ്ങ് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി പറയേണ്ടവരുടെ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി പള്ളിയിലും കൂടെ പോയി പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനും റ
ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> എന്തായി എന്താവാൻ എടാ ഈ മീനാക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ അവള് നമ്മൾ വിചാരിച്ച എനിമയല്ല അത് അച്ചുവേട്ടന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കവളത്ത് ഒരു പൊട്ട് അവളുടെ കവളത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചാന അല്ല ഈ കവളത്ത് അവളുടെ പൊട്ടിരിക്കുന്നു അത് കട്ടിലി കിടന്നപ്പോ പറ്റിയതായിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് കട്ടിലി കിടന്ന ഈശ്വരാ കാത്തു തുഴിച്ചത് മുഴുവൻ അവള് ചോർത്തിയെടുത്താ ഇനി അങ്ങനെ നിരപരാധിക്കല്ല ഇത് എന്റെ ഷർട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിയത് അവളാ അത് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ കട്ടിലി വീണ് അവിടുന്ന് പറ്റിയതായിരിക്കും നീ വാശ്വരാ ഞാൻ ഇതിൽ ഏത് വിശ്വസിക്കും അയാളുമായിട്ട് രഹസ്യബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാ ഇനി അത് കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ ഈ ആയുസിൽ മീനാക്ഷിയുടെ കഴുത്തി താലി കെട്ടാൻ ആരെങ്കിലും വരുവോ നമ്മുടെ ശരവണം പോലും സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ലാളിച്ച് വളർത്തിയ ശിക്ഷ അവള് തന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് അലങ്കാരങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ വരട്ടെ മാപ്പിള മാറിയെന്ന് കരുതി മാനും മാഞ്ചാതി അറിയാതെ മീനാക്ഷിയുടെ കല്യാണം നടത്തുന്നത് മാനക്കേടല്ലേ ഇനി എന്ത് മാനം താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് കെട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഇട്ടേച്ചു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ഇട്ടേച്ചു പോവില്ല ചുണ്ടിക്കാരനാണെങ്കിലും വലിയ തറവാട്ടുകാരനാ വലിയ പ്രമാണി ഞാൻ ഇവിടെ പോയപ്പ കണ്ടതല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കുക വേണ്ടത് അല്ലാതെ നാട്ടാമയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ കള്ളത്തരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാ പിന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പോണ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാത്തതെന്താ കുടുംബം അടച്ചു ഊരി വലയ്ക്കാൻ പറ്റ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ കാഞ്ചി കാമാക്ഷി എന്ന് പരീക്ഷിച്ചത് മതിയായില്ലേ നിനക്ക് നീ സമാധാനമായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു വഴി ആലോചിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്ത് വഴി അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തായി ആകെ പ്രശ്നമായി പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തെന്നും പറഞ്ഞു അതല്ല പിന്നെ അമ്മയുടെ മാമന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കള്ളക്കഥയാണെന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണക്കിന് ഒരെണ്ണം കിട്ടുകയും ചെയ്യും നന്നായി ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഞങ്ങളുടെ ചോദിക്കുന്നു പിന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരവണന്റെയും മാരിയപ്പന്റെയും രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് മീനാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഏട്ടനെ ഇഷ്ടമെന്ന് മീനാക്ഷി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ ഇനി അവനെ വിടാതെ നോക്കേണ്ടത് മീനാക്ഷിയാ അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇതിനേക്കാളും വലിയ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പണ്ട് തപസ് ചെയ്ത് മേനകെ വീഴ്ത്തിയില്ല മേനകെയാണ് വിശ്വാമിത്രനെ വീഴ്ത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്തും മിസ്റ്റേ കൊണ്ട് ആരാരെ വീഴ്ത്തി എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം വീണോ അവർക്കൊരു കുട്ടിയുമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മീനാക്ഷിയെ പോലെ ഒരു കാഞ്ചീപുരം പട്ട് സാരി കുട്ടിക്ക് അച്യുതം കുട്ടിയെ ഈസി ആയിട്ട് വിടാൻ പറ്റും ഏത് ഒറ്റക്കൊമ്പനെയും നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ദേ ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു തോട്ടി മതി ആ തോട്ടി വലിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുകൂടിയായാൽ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട ഇങ്ങനെ കണ്ടം തടിക്ക് മുണ്ടം തടിയായിട്ട് നടന്നാൽ അവളെ സത്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ എന്തോ നീ ചെയ്യണോന്ന് സത്യം പറ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവളുടെ കാല് പിടിക്കണോ പിടിക്കേണ്ടത് കാലിലല്ല ആദ്യം ഇഷ്ടം കൂടി അവൾ അടുപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കയറി പറ്റണോന്നാ പറഞ്ഞത് നെഞ്ചിനുള്ളിൽ എന്നാലേ അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സത്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം കൂടാൻ വേറെ ആളെ തപ്പണം ഇഷ്ടം കൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമിക്കണമെന്നല്ല പ്രേമിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കണമെന്ന് എന്നിട്ട് നല്ല പ്രേമമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിയുമ്പോ സത്യം മുഴുവനും ചോർത്തിയെടുക്കണം ഏയ് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല 
അവസാനം ശരിക്കുള്ള പ്രേമമായി പോയാൽ അടിക്ക് ഞാൻ ചേട്ടനാ നോക്കില്ല ഇതാണ് അച്ചോട്ടിന്റെ കുഴപ്പം അച്ചോട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്താൻ അജീബ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ വളച്ചൊടിച്ച് സകല സത്യങ്ങളും ചോർത്തി എടുത്തേനെ രണ്ട് തൊടം റൊമാൻസ് എടുത്ത മുഖത്തൊന്ന് പൂശ എന്റെ അച്ചോട്ട നിങ്ങൾ എന്താ ഈ കൂട്ടിലിട്ട് വരിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് മണി എത്രയെന്ന് അറിയോ കിടക്കുന്നില്ലേ നിനക്കൊക്കെ മണി കിണക്ക് നോക്കി ചാപ്പാട് അടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാ മതി ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇരിക്കപ്പുറയില്ലാതെ കിടന്ന് മട്ടം കിറങ്ങാ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ താമസം ഇനി എന്തുണ്ടാവാൻ കൈവിട്ടു പോയതൊക്കെ തിരിച്ചുവിട്ടൊന്ന് വിചാരിച്ചതാ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞവൻ അവളുടെ കൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കിടക്കുക നാളെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം നാൾ കല്യാണം അന്തി കൂട്ടിന് വന്നവൻ അമ്മയ്ക്ക് നായരായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവനെങ്ങാനും അവളെ കെട്ടി ഇവിടെ കയറി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ മീശയും വെച്ച് മുതലിയാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ മുത്തങ്ങനെ നോക്കും അന്ത അച്ഛനും കുട്ടിയെ ഏ ഇന്നും എന്തോ കുടി വെച്ചിട്ടിരിക്കിങ്ങ പെട്ടി എടുത്ത് വെളിയിലെ പോടാണെന്ന് சொல்ல വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഇനി അങ്ങനെ പോവും തോന്നുന്നില്ല നിർബന്ധ ചരക്ക് വിട്ടാലേ അവന്റെ നാട്ടാമയോട് പരാതി പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ചിട്ട നമുക്ക് വേറെ കിട്ടും അവൻ പോന മീനാശി കയ്യിലെ ഉങ്ക പയ്യൻ താലി കെട്ടണം അത് ഉങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാതെ അതനല്ല തന്നെ ഇപ്പി சொல்றீங்க അതേടി കണ്ടവന്റെ കൂടെ അഴിഞ്ഞാട് നടന്നവളെ സ്വത്ത് മോക്ക് ചെന്ന മോന്റെ തലയെ കെട്ടി വെക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആഹാ പാത്തിങ്ങളാ ഇപ്പി നനച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത വീട്ടിൽ എപ്പി ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കും അത്രയ്ക്ക് നല്ല നടക്കുമെങ്കിൽ അവളെ നിന്റെ ആങ്ങളെ മാരിയപ്പനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കിടി ആഹാ എന്തപ്പി എപ്പി മാല കെട്ടുവാൻ കഴിയാതെ എന്റെ ഭഗവാനെ നീ തരുന്ന എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങളും സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ മീനാക്ഷിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നത് എന്റെ മോൻ ശരവണൻ തന്നെ ആയിരിക്കണേ എന്നോട് വഴക്കടിച്ച് വീട്ടിൽ പോലും കയറാതെ അവൻ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കറങ്ങിയടിച്ച് നടക്കുകയാണ് അവനെ നേർ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരണേ ആണ്ടവാ നാട്ടാമ പറഞ്ഞ തീർപ്പനുസരിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ഏഴാം നാൾ പൂർത്തിയാകും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പാത്തിംത പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ചോട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുടവ മേടിക്കാൻ പടച്ചോന്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മീനാക്ഷിയുടെ പേരായിരിക്കും പിന്നെ പടച്ചോനാരാ പോസ്മാൻ വേലായതിനാ കെട്ടിക്കാറായ പെൺപിള്ളരുടെ ഒക്കെ പേരെഴുതിയ ഡയറി കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കണോ നിനക്കെന്താടാ ഒരിളക്കം ആ പാപ്പാത്തിയെ കണ്ടോണ്ട് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാതീനം കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാപ്പാത്തിയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയരുത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനൊന്നും അഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്ര ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ കറുപ്പുടുത്തും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അച്ചോട്ടിനെ മാത്രം ഓർത്തിട്ടാ ഞാനത് അഴിക്കാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കടിച്ചു പിടിച്ച് നടക്കണത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ കറുപ്പുടുത്ത് പിന്നല്ലാതെ അത് അഴിച്ചാലല്ലേ അവൾക്ക് നാട്ടാമക്ക് പരാതി കൊടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് താലി കെട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എടാ പോത്തെ തമിഴിൽ കറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരിത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം ചരിത്രം ചരിത്രവും കോപ്പൊന്നുമല്ല എടാ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒന്നില്ലേ അത് അത് അഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്റെ അമ്മോ അപ്പൊ അച്ചോട്ട് ആ പെണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ആ പെണ്ണ് വിളിച്ചു പോയിക്കൊണ്ട് നടക്കണത് സത്യത്തിൽ അച്ചോട്ടിനെ അഴിച്ചോ ഒറ്റ തൊഴിവെച്ചു എന്നാണ്ടല്ലോ അല്ല അന്ന് കട്ടിൽ വീണപ്പോ അറിയാതെ എങ്ങനെ അഴുകി പോയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു അല്ല അങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവളെ വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല പകരം വീട്ടണം പകരം വീട്ടാനോ അതെ അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടി കൂടെ പൊറുപ്പിച്ച് പകരം വീട്ടണം എന്തോ അല്ല പകരത്തിന് പകരം വീട്ടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തന്നതാ നിന്റെ വഴി ഉപദേശം ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു അവളെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏതായാലും നനഞ്ഞു ഇനി കുളിച്ചു കയറി തന്നെ എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയിട്ട് വേണോ എന്ന് എനിക്ക് കുളിച്ചു കയറാൻ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇവിടെ വിട്ട് ഓടാവെന്ന് വിചാരിച്ച ഈ കാഞ്ചീപുരം ബോർഡർ കടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടാമ നാട്ടുകാരി സമ്മതിക്കൂ അപ്പൊ പോകാൻ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ നീ പോവൂ എപ്പൊ പോയി നീ ചോദിച്ചാ മതി പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടൊരു പ്രശ്നം ഒരു പെണ്ണിന്റെ മാനം കെടുത്തി എന്നുള്ള ചീത്ത പേര് മാറ്റാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയാ നജീബിനോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറഞ്ഞു നിക്കും സ്വന്തം ആളിയനോട് പറയേണ്ട സമാധാനത്തെ കുറിച്ചാ നീ ആലോചിക്കുന്നു സ്വന്തം അച്ഛനായിട്ട് എനിക്കിട്ട് വെച്ച പാര കാരണം നഷ്ട
ആർക്കും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടാമയങ്ങളും തടയാമെന്ന ആരും തടയില്ല ഇന്ന് പൈങ്കുനി ഉത്തര മഹോത്സവത്തിന്റെ ഏഴാം നാളാ തിരുമൂർത്തി മലക്കോവലിൽ കാവടി ഉത്സവം സന്ധ്യക്ക് നാട്ടാമയും നാട്ടുകാരും എഴുന്നള്ളിപ്പിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും രാത്രി ഈച്ച പൂച്ച അറിയാതെ നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ശരി അപ്പൊ രാത്രി കാണാം അവനുടെ തങ്കച്ചിയും മച്ചാനും ഇങ്ക് കരക്കുന്ന അവൻ തിരുമ്പി വന്ന വരമാട്ടെ മച്ചാനും മച്ചാനും കീരിയും പാമ്പും മാതിരി ഇന്ത വിഷയ രഹസ്യമായിരിക്കണം ആർക്കും തിരിയക്കൂടാത് ഉൻ തങ്കച്ചി കാമാക്ഷി കിട്ട കൂടെ ചൊല്ലക്കൂടാത് എന്റെ അച്യുതൻകുട്ടി ഇന്നൊക്കെ രാത്രി ഊരെ വിട്ട് പോക പോറ പോന എന്താ കാരണത്തിൽ അവൻ തിരുമ്പി വരക്കൂടാതെ തിരുമ്പി വര അവ ഇരുക്കക്കൂടാതെ എനക്ക് തെരിയാമ ഇന്ത ഊറ വിട്ടൊരു പൂച്ചി കൂടെ നഗര മുടിയാത് തെരിയുമാ വെട്ടി പൊതച്ചിരുവേ അയ്യോ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കയ്യ കല്യാണത്തെ കമ്മാവേം തങ്കച്ചും കൂട്ടിക്കെട്ട് വരാൻ എന്നോട് സൊല്ലിട്ട് ഊർക്ക് പുറപ്പെട്ടത് നീ സൊല്ലത് ഉണ്മയാ ആമങ്കയ്യ ദേവ സെഞ്ച് അവരെ പോകാൻ അനുമതി കൊടുങ്ങ അപ്പടിയാ പോയിട്ട് വാങ്ങുമാ ഏയ് അത് ശരിയാവാ കല്യാണം അടുത്തിരിക്കുന്ന നേരത്ത് കല്യാണം അപ്പള ഇത്ര ദൂരം യാത്ര പോകാൻ കൂടാതെ അല്ലെ അത് നീ ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താ മച്ചാനല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത് അയ്യ കല്യാണം ഫിക്സ് പണ്ണതിക്ക് പറക്ക് മാപ്പള ഒരു ദിവസം താണ്ടി ഇനി ഒരു ദിവസം പോക കൂടാതെ നമ്മ ഊരിലെ ശാസ്ത്ര വിരുക്കയ്യ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഗതി എന്താവും നാട്ടാമേ നജീബേ അച്ഛൻ കുട്ടി അമ്മേ ബംഗളം വിളിക്ക എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാ പോയി ഇത്രയും ദൂരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഐഡിയ എന്റെ പണിക്കാര് വരുന്നുണ്ട് നാട്ടാമേ അവരോട് ഇപ്പൊ കേറി വരാൻ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാം അമ്മ നിന്റെ പണിക്കാരുടെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തണോ അതോ നേരിട്ട് ചെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വരണോന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം അമ്മയും പെങ്ങളുവേ എന്റെതാ നിന്റെതല്ല ഒങ്ക മച്ചാ സൊല്ലത് ന്യായന്താ ഇന്ത സമയത്തിന് നീ പോക കൂടാതെ അമ്മാവും തങ്കച്ചിയും ഒങ്ക മച്ചാനോട് വേലക്കാരന്റെ കൂടെ വേറെ ചൊല്ലി ഫോൺ ചെയ്യാ പോതും ഇപ്പൊ തിരുമ്പി പോക പോയി ഈ കല്യാണത്തിനാക വേണ്ടിയ വേലയെ പറങ്ക ഏറുങ്ങടാ വണ്ടിയിലെ ഡാ നാട്ടാമേ വരുത്തിയത് നീയാണ് വേണ്ട ജയിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട കളി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അച്ചുവേട്ടനാണ് ആ പെണ്ണിനുള്ളത് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ട് അവൾ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടാമയുടെ ഗുണ്ടകൾ നമ്മളെ വെട്ടിക്കീറുമായിരുന്നില്ലേ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് അല്ല മുതലിയാരുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും രഹസ്യമായി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ വിവരം നജീബ് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പാപ്പാത്തിയോട് യാത്ര ചോദിച്ചിരുന്നു
നീ വിചാരിച്ചതുപോലെ എല്ലാം നടന്നില്ലേ ഇനി ഈ പാതിരേക്ക് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാട് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ ഒരിഷ്ടം തോന്നിപ്പോയി അതിനു വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ വെട്ടിത്തരങ്ങൾ കുറെ കാട്ടിക്കൂട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പച്ച കള്ളമായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടമ്മയോട് പറഞ്ഞോളാം അതിനുള്ള എന്റെ ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങിച്ചോളാം ഒരപേക്ഷയുള്ളൂ ഞാൻ കാരണം ആതിരയോടും നജീബിക്കോടും പക തോന്നരുത് ഇനി ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരില്ല 